Dear students, welcome to NEED Direct Day 20 program. Today we are going to discuss PYQ assignment solutions from the chapter of thermodynamics. So let's start with question first. The volume of a gas expands by this much. That is change in volume is 0 0.25 meter cube. At a constant pressure. So pressure is constant how much? 10 power 3 Newton per meter square. Alright. And now you are supposed to find work done. But work done ka formula kya hai? P delta V. As you know, P is 10 power 3. Delta V is 0.25. Uh, it becomes 25 by 100 into 10 cube which is 250 joules so this is the answer at 250 joule means option b is the correct option for this question okay now let's move on to question second a gas is taken through cycle a b c a that is from a to b b to c c to a all right as shown what is the net work done by the gas this is the question but in this type of cyclic process, work done is equal to area under the PV curve. When I say under the PV curve, I mean enclosed by the PV curve. And this means that this yellow color I have done is the triangle ka area jo hai, that is the work done. Now let's find out work done. Triangle to half base. Base is ka kya hai? A to C. Or ye hai 8 minus 2 or into 10 power minus 3. 8 minus 2, 10 power minus 3. Ye hai base. Into altitude. And this is the altitude. Ye kya hai? 6 minus 2. Ye likha mane. Into 10 power is maybe hai. Uh, well, ye 10 power. 5. So, let's simplify it. It becomes half 6 10 power 2 because many uh, isko or isko jodhi 10 power 2 hi bacha. Then 6 minus 2 is 4 and 1200 joule is the work done. Alright. And let's see 1200 joule means option B. So, hum kahenge option B is the correct option for this question okay now let's move on to question third in a cyclic process the work done by the system is but a cyclic process how many use the first law of thermodynamics just the heat given to a system is equal to internal energy plus work done since a cyclic process hai, is may internal energy develop it is zero so heat supplied is equal to work done so our option on a ये जो वर्क डन है वो हीट सप्लाइड के बराबर है दैट इज ऑप्शन सी सो आई मार्क हियर ऑप्शन सी एज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ओके नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन फोर्थ बेटा ये क्वेश्चन भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही आधारित है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अब एक एक करके इनकी वैल्यूज लगाते जाएं कितने हीट एब्सॉर्ब की है 2 किलो कैलोरीज सो 2 किलो कैलोरी मींस 10 पावर 3 कर दिया हमने ऑलराइट और 500 जूल्स ऑफ वर्क हैज बीन डन तो वर्क डन हो गया 500 जूल्स तो इंटरनल एनर्जी कितनी है ये पूछा जा रहा है आपसे पर बेटा यहां एक चीज देखने वाली है जो हीट गिवन है वो किलो कैलोरीज राइट और जो वर्क है वो जूल्स में दिया है 500 जूल्स सो so, हमें क्या करना होगा इस किलो कैलोरी को चेंज करना होगा जूल में ओके okay, 2 10 पावर 3 ये तो किलो कैलोरी है इसके साथ अगर मैं 4.2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको मिलता है जूल सो so, अब हमारे पास ये भी जूल में है ये भी जूल में है एंड ऑब्वियसली ये आंसर भी आपको जूल में ही मिलेगा एंड नाउ इट इज 8400 ये लेफ्ट वाली टर्म्स की बात हो रही है ये ऐसे बनेगा ठीक है इसमें से आप माइनस कर दीजिए 500 तो उधर क्या बच रहा है डेल्टा यू सो डेल्टा यू इज देयरफॉर यू कैन सिंपलीफाई एंड वी गेट 7900 जूल्स 
Now let's check out the uh, option hai C. So C is the correct option for this question. Okay, well, now question fifth. It's almost uh, similar to the previous question with a difference. Is bar hume work done pucha jara kitna hai? And this is also based on first law of thermodynamics. And here I'm writing first thermodynamics law ka formula. Ab value likna shuru kar de. Is me kaha tha. इंटरनल एनर्जी 40 जूल इंक्रीज कर गई यानी इसकी वैल्यू डेल्टा यू की 40 जूल है ये लिख दिया मैंने 40 ऑलराइट और और क्या बोला गया है अह 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम तो ये 110 है तो वर्क डन इज हाउ मच 110 माइनस दिस 70 जूल्स दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन Okay, now let's move on to question six. A thermodynamic process is shown in the figure. The pressures and volumes corresponding to some points are given. ये सब कुछ हमें given है, values are given. फिर पूछा जा रहा है, the change in internal energy of the system, the process AC would be. या आपसे change in internal energy पूछा जा रहा है. बेटा इसमें वही formula लगाओ, delta Q is equal to delta U plus delta W. तो मुझे यहाँ दो चीजें मालूम होनी चाहिए एक तो ये और एक ये ये दोनों मालूम हो जाए then delta Q can be calculated okay so first of all let me find delta Q delta Q इसमें कहा गया था process AB and process BC में 600 200 joules का energy इस्तेमाल हो रहा है add हो रहा है तो A से B जाने पे ये process फिर B से C जाने पे तो total हुआ Q to go from A to B then to go from B to C तो पहले जैसा कि आप देख रहे हैं question के statement में 200 है ये लिखा और फिर है 200 sorry 600 200 this is 800 joules तो delta Q की value मुझे मिल गई which I will substitute later at this point अब मुझे delta W की value भी मालूम करनी है तो डेल्टा W की वैल्यू मालूम करने का क्या तरीका है आप A से B तक कितना वर्क हुआ वो देखें फिर आ, B से C कितना हुआ वो देखें फिर टोटल वर्क देख लें ठीक है इनको ऐड करने से to go from A to B then B to C अब ग्राफ को देखते हैं in the graph work done to go from A to B आप जरा गौर से देखिए यहाँ पे A से B जाते समय ये पॉइंट याने वॉल्यूम कांस्टेंट है वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग प्रेशर तो चेंज हो रहा है यहां से यहां बट वॉल्यूम फिक्स्ड है इसका अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो वर्क डन तो हमने ये सीख रखा ना ये ये जीरो बन जाएगा क्यों क्योंकि ये जीरो है ऑलराइट right. अब b से c जाते समय p डेल्टा v का फार्मूला यूज करें p डेल्टा v आ, b से c जाते समय p प्रेशर हम कितना है ये ये क्या बने और वॉल्यूम ये और ये इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो मुझे लिखना होगा 8 10 पावर 4 8 10 पावर 4 इनटू वॉल्यूम का चेंज कहां से कहां हो रहा है 5 और 2 का डिफरेंस 3 10 पावर 3 नेगेटिव 3 10 पावर माइनस 3 ये आ गया मेरे पास 240 एज यू कैन सी दिस when simplified becomes 240. अब मुझे ये और ये add करके यहाँ values देखके delta W की value मालूम करनी है. तो पहले वाला तो भाई 0 था, छोड़ो उसको. दूसरे वाला 240 है, तो overall बना ये 240 joules. Now, finally, आपके पास delta W भी है, delta Q भी है, तो delta U किसके बराबर होता है? Delta U is delta Q minus delta W as per first law of thermodynamics. Delta Q अभी भी देखा आपने 800 joules है ना? Delta W ये ऊपर देख रहे हैं आप ये ये आ गया इतना ठीक है? तो जब difference लेके it will be 560 joules. So हमारा answer 560 joule होना चाहिए. हम्म ये option first है. So our option is option A. Okay, now let's move on to question 7. In an isobaric process of an ideal gas, an isobaric process, which is 
आ, उसको आप कैसे डिनोट करते हैं वी राइट डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है ना इसको रखेंगे वाई और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए बिकॉज आइडियल गैस की बात हो रही है आइडियल गैस होता है पी वीकल टू एन आर टी तो पी डेल्टा वी इज एन आर डेल्टा टी ठीक है तो ये हो गया टू अब ध्यान से देखें पी डेल्टा वी डब्ल्यू के बराबर है पी डेल्टा वी इसके बराबर है दैट इज ओवरऑल क्या बात बनती है डब्ल्यू इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी ये इन दोनों को इक्वेट करने से मिलता हमें ऑल राइट आई कॉल इट नंबर थ्री और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ कही गई है आइसोबारिक प्रोसेस में आ, आपको ये सारा मालूम करना है अब आइसोबारिक प्रोसेस के बारे में अगर आपको याद है आ, जो Q होता है हीट सप्लाई टू सिस्टम इट इज एन सी पी डेल्टा टी ये आइसोबारिक यानी कॉन्स्टेंट प्रेशर तभी स्पेसिफिकट ऑफ गैट गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला हमने सिंबल कंसिडर किया है यहाँ पे ऑल राइट सो यू हैव दिस एक्सप्रेशन नाउ एक्सप्रेशन फोर अब इन दोनों का ले लीजिए रेशो बिकॉज वी आर सपोज टू फाइंड Q बाई डब्ल्यू तो वो रेशो से मिलेगा एन सी पी डेल्टा टी डिवाइड बाई एन आर डेल्टा टी गो हैड सिंप्लीफाई फर्दर इसमें जो चीज़ें कैंसिल होती हैं कर दीजिए डेल्टा टी कैंसिल हो गया एन कैंसिल हो गया तो जो बचता है बस उसे लिख लीजिए और सी पी ओके एंड वॉट इज आर सी पी माइनस सी वी मेयर्स इक्वेशन इफ यू रिमेंबर सी पी माइनस सी वी इज आर तो ये चीज़ हमने सब्सटीट्यूट की है आर की जगह पे सी पी माइनस सी वी ऑल राइट इन नेक्स्ट स्टेप यू डिवाइड द राइट हैंड साइड थ्रू आउट विद सी वी तो सी पी बाई सी वी सी पी बाई सी वी सी वी बाई सी वी ऑल राइट इसमें ये तो बन गया वन है ना बाकी ये और ये ये दोनों ही गामा हैं थर्मोडन में कॉन्स्टेंट गामा गामा माइनस वन बिकॉज सी पी बाई सी वी का रेशो दैट इज थर्मोडन में कॉन्स्टेंट सो क्यू बाई डब्ल्यू इज गामा पॉन गामा माइनस वन अब देख लीजिए यहाँ पे गामा बाई गामा माइनस वन दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन ऑल राइट नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन एट सेवेंटी कैलोरीज ऑफ हीट आर रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जब भी कॉन्स्टेंट प्रेशर की बात होती हो हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए सी पी डेल्टा टी इंटू एन एन इज नंबर ऑफ मोल्स सी पी स्पेसिफिक हीट एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑल राइट अब लगाइए इसमें वैल्यूज ताकि हम सी पी मालूम कर सकें uh, कितना सेवेंटी कैलोरीज बोल रहे हैं पुट एंड सेवेंटी टू मोल्स की बात हो रही है तो टू सी पी नहीं मालूम टेम्परेचर uh, थर्टी से थर्टी फाइव तो ये डिफरेंस ले लो टू सी पी फाइव सेवेंटी सी पी तेर फोर इज सेवन है ना देट यू कैन चेक आउट फ्रॉम हेयर तो ये फाइव इंटू टू टेन इसे करके सी पी की वैल्यू आ गई सेवन और राइट अब हम मेयर इक्वेशन यूज करेंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर तो सी वी इज सी पी माइनस आर तो सी वी इज देर फोर सी पी अभी भी देखा ये और आर की वैल्यू क्वेश्चन के भीतर देखो वन पॉइंट नाइन नाइन पुट वन पॉइंट नाइन नाइन एंड हाउ मच दैट वुड बी फाइव पॉइंट जीरो वन ये सी वी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है और अब हमें कहा जा रहा है हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सेम सैम्पल ऑफ द गैस थ्रू द सेम रेंज एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इसका मतलब है तो डेल्टा क्यू इस वक्त हमें मेजर करना होगा एंड सी वी डेल्टा टी आएगा बिकॉज कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे करने को कहा गया है तो सी वी का वैल्यू ये लगा लीजिए रेंज वही ऊपर वाली सेम है नंबर ऑफ मोल्स भी टू ही हैं तो लेट्स चेक आउट वट हैपन्स नाउ टू इन टू फाइव पॉइंट जीरो वन ये यहाँ से देखा हमने टेम्परेचर वही थर्टी फाइव और थर्टी का डिफरेंस जैसे कि पहले कहा गया था इट इज नाउ लाइक दिस ये फाइव हंड्रेड टू बन गया टेन टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा फिफ्टी पॉइंट वन जूल्स दैट्स ये आंसर नो फिफ्टी पॉइंट वन इट इज बी ऑप्शन है ना बिकॉज फिफ्टी पॉइंट वन और फिफ्टी मीन्स वॉट इज द सेम थिंग सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वाइट सिंपल 
it's based on Mayer's equation and you know CP minus CV is equal to R. All right. And here CP minus CV is equal to A. Here CP minus CV is equal to B. It simply shows that A and B both are equal and both should be equal to R. So this is the correct option. That's A is equal to B. So I put D as the correct option. Okay, now let's move on to question 10. S ratio of specific heats for certain gas is given to be 1.5. That is Cp by Cv is gamma, which is 1.5. But just like you know, this Cp by Cv jo hai, it is in the units a dimension as quantity gamma. So 1.5 has no units and no dimensions. So Cp becomes 1.5 times Cv. All right. Uh, you keep it as 1. Now, let's use Mayer's equation. Cp minus Cv is equal to R. Here, you have to ye J se multiply karna padta hai. Only then, this becomes a valid equation in SI units. That means Cp minus Cv is R by J. J means Joule's mechanical equivalent of heat. Take it. This is 4.2 calories per gram per Kelvin. ओके तो सिंस ये जूल पर कैलोरी में होता है तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये क्वेश्चन सही बन जाएगी डेमोनस्ट्रेटिवली करेक्ट हो जाती है नाउ cp माइनस cv इज r by j राइट अब हम यहां पे cp की जगह ये वैल्यू लगा दो बिकॉज़ cp इज 1.5 cv सो हियर वी गो 1.5 cv माइनस cv इज r by j and uh, this is 0.5 cv is r by j uh, which means 1 by 2 times cv is r by j and that means 2 r by j is cv you call it number 1 take uh, sorry it's number 2 because number 1 already exists it's number 1 this is now number 2 now, as we know, Cp by Cv is gamma. Cp eh, divided by Cv. Cv, abhi aapke saamne kitna hai? 2R by J. It is 2R by J. And gamma, right in the beginning, we were told is 1.5. So, this is 1.5. Cross multiply, Cp to J is 2R into 1.5. Therefore, Cp is 3R by J. This is the answer. Now, let's check out 3R by J. Uh, which option is it? Option B is the correct option. So, I mark here B as the correct option. So, I mark here second option as the correct option. Okay, now let's move on to question 11. It's about ideal heat engine operates in Carnot cycle between 227 degrees C and 127 degrees C. So, T1 is 227 degrees C. Kelvin may convert karna ho to. It is 500 Kelvin. Alright. Whereas T2 is given to be 127 degree. Or agar say karna ho Kelvin may convert. It is 400 Kelvin. Right. Alright. As we know Q2 by Q1 is T2 by T1. Lagai value. T2 by T1 means 400 by 500 Q2 or Q1 means heat given 6 kilojoules as per the question. So, 6 this is kilo and now you have Q2 as 4 upon 5 into 6 into 10 power 3. So, this is right. Yeah, right. It is 4.8 10 power 3 value of Q2. हमें पूछा जा रहा है amount of heat converted into work तो वो बेटा होता है q1 minus q2 is work तो q1 शुरू में हमें गिवन था it was 6 kilo joules तो 6 10 power 3 minus q2 आपके सामने है 4.8 10 power 3 right it is 1.2 10 power 3 that is 1.2 kilo joule is the answer the 1.2 kilojoule let's check out uh, option a is the correct option so i mark here option a okay finally let's move on to the last question question 12 a temperature inside the freezer that is t2 
इज माइनस ट्वेंटी डिग्री सी प्लस टू सेवेंटी थ्री कर लीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू इन कैलविन टू फिफ्टी थ्री कैलविन ऑल राइट एंड टी वन इज द टेम्परेचर आउटसाइड विच यू आर सपोज टू फाइंड ओके एंड कॉफिशन ऑफ परफॉर्मेंस इज टी टू बाई टी वन माइनस टी टू टी टू इज टू फाइव थ्री टी वन इज अनोन माइनस टू फिफ्टी थ्री एंड वट इज कॉफिशन ऑफ परफॉर्मेंस हेयर दैट इज गिवन टू बी ये फाइव इज गिवन एज फाइव क्रॉस मल्टीप्लाई करें ठीक है सो यानी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इज वट यू गेट सो फाइव टी वन इज वन टू सिक्स फाइव प्लस टू फिफ्टी थ्री वेन यू एड दीज टू यू गेट फिफ्टीन एटीन इज इक्वल टू फाइव टी वन देर फोर टी वन इज वन फाइव वन एट डिवाइड बाई फाइव फॉर द सिंप्लीफाइड इट बिकम्स समवट लाइक दिस थर्टी पॉइंट सिक्स डिग्री सी एंड वंस यू डू दिस इट इज ऑलमोस्ट थर्टी वन डिग्री सी एंड हेयर थर्टी वन डिग्री दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम बड़ी हम ध्यान रहे कि मैंने इसको डायरेक्टली कैलविन से सी में कन्वर्ट किया अदरवाइज अगर आप फिलहाल कैलविन में जानना चाहते हो इट इज थ्री जीरो थ्री पॉइंट सिक्स कैलविन इसमें मैंने माइनस टू सेवेंटी थ्री करके ये वैल्यू लाई है सो यू शुड बी कन्फ्यूज कि पूरी कैलकुलेशन कैलविन में थी सडनली सेल्शियस में कैसे आ गई जस्ट बिकॉज मैंने ये स्टेप शो नहीं किया था डायरेक्टली लिखा था यहाँ पे ऑल राइट सो द आंसर इज थर्टी वन डिग्री सी ओके तो बड़े इस तरह से वी हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चन के ओनली द असाइनमेंट ऑफ डे ट्वेंटी on the topic of thermodynamics that's all for today and god bless you all